Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua, habló sobre diferentes temas en su visita a esta frontera como parte de los festejos que realizaron por motivos del Día de la Constitución, destacando una revisión a dicha Constitución del Estado en la revisión de las estadísticas en los índices de criminalidad que se dan a conocer para que no se maquillen. Se trataría de un nuevo constituyente, por lo tanto no podríamos hablar de una nueva Constitución, pero sí de una reforma integral. Yo lo ofrecí durante la campaña y en la transición ratifiqué la necesidad de que Chihuahua eh, consigne en la Constitución figuras emergentes de muchos ámbitos, no se diga en materia electoral, por ejemplo, todo el régimen, por ejemplo, de candidaturas independientes que necesita registrar una especificidad, eh, darle mandatos muy claros a la ley secundaria, luego también eh, funciones emergentes que el Estado tiene, me, me refiero al Estado como entidad jurídica, en torno de funciones económicas, de justicia administrativa, de justicia laboral, nuevos derechos que los pueblos indígenas han conquistado, eh, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, eh, mecanismos efectivos de participación ciudadana para obligar desde la Constitución a los consejos de planeación, evaluación y sanción de la política pública, el sistema de participación ciudadana en licitaciones, concursos de, para la adjudicación de obras y servicios. Hay un conjunto de figuras que necesitamos recuperar en un nuevo constitucionalismo local. No podría ser una nueva constitución, en estricto sentido, al menos que convocáramos a un congreso constituyente como lo hizo el Distrito Federal, la Ciudad de México. Yo creo que la misma legislatura, la actual legislatura, podría llevar a cabo esa tarea. Por ejemplo, podríamos avanzar en la Constitución, en el desarrollo de un Consejo de la Judicatura Estatal mucho más amplio. Entonces hay pues nuevas funciones que no están recuperadas en la Constitución local. El Plan Estatal de Desarrollo plantea un programa ejecutivo en materia de infraestructura, de programas, de obras y servicios. Pero ha habido muchas propuestas de reformas legales que nos dan un buen bagaje para ir a una reforma integral de la Constitución en Chihuahua. Lo hicimos hace ya algunos años, en el 95. Tenemos que actualizar esa Constitución a nuestros días. Eh, ahora sí que tripartita, pues hay muchas estadísticas eh, que se conjugan, las del propio municipio en, el, en, determinado, eh, en determinado municipio, en determinada ciudad, la policía municipal, las que la propia policía federal tiene, las que el ejército mexicano maneja y las que la fiscalía general maneja y entonces ahí lo único que existe es un criterio para distinguir cuáles son los homicidios que están relacionados con tráfico de drogas, cuáles son fruto de accidentes, cuáles son lesiones, etc. Pero es una estadística que no hemos ocultado ni vamos a ocultar. Nos parece muy delicado que en el tema de la inseguridad se maquillen cifras o se declaren banderas blancas eh, para tratar de generar una percepción distinta. Lo mejor es decir que efectivamente de la, del incremento delictivo que tuvimos en los primeros meses, sobre todo octubre, hemos podido venir eh, bajando esa estadística y que estamos en una labor coordinada eh, en Juárez, el municipio, el gobierno del estado y la federación y con las autoridades municipales de otros municipios. Pues precisamente mañana tenemos una reunión extraordinaria, previa, del grupo de coordinación, que es el grupo que se encarga de ir viendo todos estos problemas. No hemos venido logrando abatir eh, de lo que fue esa, ese mes fatídico de octubre y, y hemos tenido objetivos muy importantes que hemos eh, concretado, nos han permitido incluso relacionar varios eventos, eh, detenciones de siete personas nos han conducido a más de 20 eventos, entonces sí estamos eh, dando golpes efectivos es un trabajo de coordinación, de inteligencia y de cumplimiento de órdenes de aprehensión. 
incluso estamos rescatando órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado para ir desmantelando el, la red de impunidad y con base a ello ir obteniendo información sobre los distintos eventos. En el tema de seguridad estamos eh, muy atentos y muy cuidadosos de la acción. Nos preocupa que la, la disminución de todos los fondos y la eliminación del Fondo para la Prevención del Delito. O sea, ese tema es eh, muy delicado porque la labor no, to, no solo tiene que ser policiaca, sino de prevención eh, del delito y ahí necesitamos muchos recursos. El Secretario de Gobernación nos ha ofrecido a los gobernadores en una reunión del Sistema Nacional de Seguridad que la Secretaría va a hacer un esfuerzo por conjugar de distintos fondos y partidas un apoyo adicional para prevención del delito. Todavía no llega, pero sabemos que va a llegar.